ఫంక్షన్ జరుగుతుంది కానీ మా గురించి ఆ సముద్రం నుంచి చక్కని అలాగే వచ్చి ఇలా మెరిసాడు తమ్ముడు చాలా కృతజ్ఞత సభంగా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్గా అలాగే గౌతమ్ రాజ్ దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మేము కలిసి జర్నీ చేస్తున్నాం తను కాకినాడ నుంచి రావటం నేను వాడికంటే ముందు నా ఊరు రాజమండ్రి నేను అక్కడి నుంచి రావడం ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా తను తన స్టైల్లో ఎదిగి సెటిల్ అయ్యాడు అలాగే నా స్టైల్లో నేను ఎదిగి నే సెటిల్ అయ్యాను అలాగే టైటిల్ నేచర్ నేచర్ బాగుంటే మనందరం బాగుంటాం ఈ వేదిక మీద ఉన్న అందరూ బాగుంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే గెస్ట్లు అవ్వచ్చు చుట్టాలు అవ్వచ్చు అలాగే పాత్రికే మిత్రులు అవ్వచ్చు మీడియా సోదరులు అవ్వచ్చు నేచర్ అద్భుతంగా ఉంటేనే మన జీవితాలు బాగుంటాయి అట్లాంటి అద్భుతమైన టైటిల్ పెట్టి చూసాం సాంగ్ నాకు ఇళయరాజా గారి పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్ రాజా అద్భుతంగా మ్యూజిక్ చేశాడు అలాగే లిరిక్స్ కూడా బాగున్నాయి ముఖ్యంగా కెమెరామ్యాన్ చాలా అద్భుతంగా తీశారు అంటే ఒక సినిమా ఈ నేచర్ టైటిల్ పెట్టి ఆ నేచర్లో వాళ్ళు వెళ్ళి షూటింగ్ చేయడం అంటే అది ఆషామాష కాదు ఎందుకంటే ఆ నేచర్లో మంచి ఉంటుంది చెడు కూడా ఉంటుంది అప్పుడెప్పుడో మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ తోటి చాలామంది మన ఆంధ్ర స్టూడెంట్లో వెళ్ళి ఫోటో దిగుతుంటే అనుకోకుండా నీరు వచ్చేసి చాలామంది కొట్టుకుపోయారు అలాగే కులు మనాలి ఆ సైడు కూడా అప్పుడప్పుడు దాన్ని పాగల్ నాలా అంటారు అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు వర్షం పైన పడుతున్నప్పుడు ఆ నీళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతే అట్టాగే అందుకే చెప్తారు నీరు నిప్పు గాలి వీటితోటి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అట్లాంటిది వీళ్ళు వెళ్ళి చిన్న సినిమా కదా ఇక్కడ ఎక్కడో చేసేద్దాం అనుకోకుండా తలకోన వెళ్ళి ఎంతో కష్టపడి ముఖ్యంగా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళంతా బరువుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ మోసి పెట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో వారికి హ్యాట్సాప్ చెప్పాలి అంతా రెడీ చేసుకొని రెడీ అంటే ఆర్టిస్ట్ రావడం చేయటం అది కూడా కష్టమే అండ్ అలాగే ముఖ్యంగా ఈ నిర్మాతలు ముగ్గురు కూడా మా కృష్ణ చేసిన సినిమా కృష్ణ సూపర్ మార్కెట్ ఆ సినిమా చూసి వాళ్ళు తిరుపతి లోకల్ వాళ్ళు అనుకొని ఒక కథ తయారు చేసుకొని కృష్ణతోటి సినిమా చేయాలని ముందుకు వచ్చారు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది హీరోలు ఉన్నారు కాకపోతే మరి మా కృష్ణలో వాళ్ళు ఏం టాలెంట్ చూశారు ఏం గమనించారు అంటే ఈ కుర్రోడు ఎప్పటికైనా పైకి వస్తాడు అని నమ్మకంతో వాళ్ళు రావటం అలాగే అశ్విన్ కామరాజ్ నిజంగా చాలా అద్భుతంగా తను చేయటం జరిగింది అంటే ప్రతి డైరెక్టరు నేను ఎదగాలి అనుకునే సినిమా తీస్తారు కానీ ప్రేక్షక దేవుడికి సినిమా నచ్చితే కథ నచ్చితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని ఆశ్రవదిస్తారు థియేటర్కి వస్తారు సినిమా చూస్తారు అప్రిషియేట్ చేస్తారు మౌత్ పబ్లిసిటీకి మించింది ఏ పబ్లిసిటీ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న భీమ్సార్ అవ్వచ్చు సీతారామ్ అవ్వచ్చు కార్తికేయ టూ అవ్వచ్చు మరి ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన హిట్లు ఇచ్చారు ఎందుకు సినిమా బాగుంది కాబట్టి అట్లాగే ఇండస్ట్రీ బాగుంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టెక్నీషియన్ ఆర్టిస్టులు అందరూ బాగుంటారు సో ఇదే మా జీవితం కాబట్టి అండ్ డెఫినెట్గా అశ్విన్ 
అలాగే మా ఎమ్మెల్ రాజా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా కృష్ణ అలాగే గౌతమ్ రాజు నేను ఒక ఈవెంట్లో కూర్చొనుంటే రెండు చేతులు భుజం మీద వేసి ఒక్కసారి జస్ట్ అలా వచ్చి వెళ్ళిపో అన్నాడు కానీ నేను ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాకి చాలామంది గెస్ట్లు వస్తారు సో నా కోసం పాపం ఇంత దూరం వచ్చాడు అని ఇమ్మీడియట్గా రావడం జరిగింది కొద్దిగా ఆలస్యమైంది ఏమనుకోవద్దు అండ్ అలాగే వేదిక మీద ఉన్న కృష్ణ అవ్వచ్చు అలాగే కాశీ కాశీ కూడా విజయ నిర్మల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సిరిమల్లి నవ్వింది నా ఆరో చిత్రం అనుకుంటాను అది దాంట్లో కృష్ణ గారు సుజాత గారు దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తను వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వెళ్ళి రైటర్గా డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు యాక్టర్గా అలాగే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు తండ్రిగా ఒక ఆవిడికి మొగుడుగా అండ్ తన కెరియర్ కూడా అలాగే చేసుకున్నాడు అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ సంఘానికి తను ప్రెసిడెంటు సో అంటే తను ఏమనుకోని వచ్చాడు ఏమయ్యాడు అది నేచర్ ఈ నేచర్లో ఎప్పుడు ఏ మనిషి ఎలా ఎదుగుతాడో మనకు తెలీదు ఆ నేచర్ బాగున్నంత కాలం మనం బాగుంటాం ముఖ్యంగా మన నేచర్ బాగుంటే మన ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ ఎన్టీఆర్ టీమ్ కృష్ణ అండ్ డైరెక్టర్ హీరోయిన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా చూస్తుంటే నేను ఇలాగే థియేటర్లో కూర్చొని ఒక సినిమా చూసా రామ్ తేరీ గంగా మేలి అది కాదు కదా ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నేచర్ ఒక ఇద్దరు టీచర్స్ రాసిన కథ జనరల్గా నేచర్ అంటే ప్రకృతి రెండు మనస్తత్వం ఈ రెండింటిని సమన్వయపరిచి మంచి కథ రాశారు జనరల్గా టీచర్స్ పాఠాలు చెప్పి స్టూడెంట్స్ని ఇన్స్పైర్ చేసి మంచి పొజిషన్కి తీసుకెళ్లే పొజిషన్లో ఉన్న ఇద్దరు టీచర్స్ ఒక కథ రాశారంటే ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చేలా రాసి ఉంటారని పాట చూడగానే అనిపిస్తుంది పాట మ్యూజిక్ ట్యూన్ కానీ లిరిక్స్ కానీ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ మన ఆలీ అనే చెప్పినట్టు రామ్ తరి గంగా మైలి సినిమా ఎప్పుడో చదువుకున్నప్పుడు చూసాము మందాకిని హీరోయిన్ ఆ స్టైల్లో ఉంది కృష్ణ ఇది ఆరో సినిమా అనుకుంటా మా గౌతమ్ రాజ్ గారి అబ్బాయి చాలా ఒబీడియంట్గా ఉంటాడు తనకి హీరోకి కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి సో మీ అందరు ఆశీ ఆశీస్సులతో మా వెల్విషర్స్ అందరు ఆశీస్సులతో అతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండి మంచి హీరోగా సెట్ అయ్యి గౌతమ్ రాజ్కి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్కి అందరికీ మంచి పేరు తీసుకొచ్చేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గౌతమ్ రాజు దాదాపు నైంటీ వన్ నుంచి నాకు బాగా తెలుసు చాలా మంచి మనిషి ఎంతో మందికి ఇండస్ట్రీలో హెల్ప్ చేశాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు అతను ఒక క్యాండిల్ లాగా వెలుగునిచ్చి తన గురించి ఆలోచించకుండా చాలా హెల్ప్లు అలా చేస్తూనే ఉంటాడు సో దేవుడు అవన్నీ కలిపి కొడుకు రూపంలో మంచి సక్సెస్ని అందించి ఈ రోజుల్లో హీరోకి ఒక సక్సెస్ వస్తే చాలు టోటల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కాదు వాళ్ళ వంశం అంతా సెటిల్ అయిపోద్ది సో అలా అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఇక డైరెక్టర్ కామరాజ్ చాలా మంచి టేస్ట్ ఉన్న డైరెక్టర్ లాగా అనిపించింది ఆ టేకింగ్ కానీ ఆ పాటలు ఆ పిక్చరైజేషన్ కానీ ఆ లిరిక్స్ రాయించుకోవటం కానీ తెలిసిపోద్ది పేరు కామరాజే కానీ చాలా క్లాసిక్ టేస్ట్ ఉన్న డైరెక్టర్ లాగా అనిపించాడు సో అలాగే ఎమ్మెల్ రాజా గారి మ్యూజిక్ ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ లాగా ఉంది చాలా హాంటింగ్గా ఉంది సో హీరోయిన్ హీరో చాలా బాగున్నారు ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి ఆల్ ది బెస్ట్ నేచర్ టీమ్ ఇప్పుడే ముఖ్య అతిథి కింద విచ్చేసిన ఆలీ గారికి కాశీ గారికి గౌతమ్ రాజ్ గారికి ఈ ఫిలిం నేచర్ అనే ఫిలిం ఈరోజు లాంచింగ్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది గౌతమ్ రాజ్ గారు నాకు కూడా బాగా మంచి మిత్రులు ఎప్పటి నుంచో ఆయన పిలవగానే డెఫినెట్గా రావడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫిలిం సాంగ్ ఇప్పుడే చూసాను చాలా బాగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ సాంగ్ కూడా మంచి మెలోడియస్ సాంగు 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగా చేశారు ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు కృష్ణ గౌతమ్ రాజ్ గారు కొడుకు ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ముంచు ముందు ఇంకా చాలా మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్కి అండ్ టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ నేను ఏం చెప్పినా మా అబ్బాయి గురించి చెప్పినట్టు ఉంటుందేమో కానీ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చెప్తాను వీళ్ళు సుధాకర్ అండ్ రవి వాళ్ళిద్దరూ కూడా తిరుపతిలో టీచర్స్ టీచర్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళే కథ రాసుకుని వాళ్ళు మా అబ్బాయి సినిమా చూసి ఆలీ చెప్పినట్టు కథ రాసుకుని వచ్చారు మా దగ్గరికి ఇద్దరు ఏంటంటే మన పరచూరి పరచూరి బ్రదర్స్ కూడా ముందు ఒకళ్ళు టీచర్స్ ప్లస్ ఏజ్ ఆఫీసులో పనిచేసేవారు ఇద్దరిని చూస్తే నాకు అనిపించింది వీళ్ళిద్దరు పరచూరి బ్రదర్స్ టైప్లో అయిపోతారేమో అనుకున్నాను కానీ మేము చెప్పాలే మీరు చెప్పకూడదు మీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏదైనా ఇప్పుడు అన్నం అంతా పట్టుకుని చూడక ఒక మెతి పట్టుకుని చూస్తే సరిపోద్ది కాబట్టి ఏదోటి మీరు చూపించండి అంటే ఇద్దరు ఒక డైరెక్టర్ని కాశీరాజు కదా కామరాజు ఈ కామరాజుని చూస్తే నాకు పార్క్ అయితే కలిసారు చూస్తే ఏంటి తను ఏం చేస్తారు బాబు అనుకున్నాను నేను కానీ సినిమా పేరేమో నేచర్ అని పెట్టాడు అంటే వీళ్ళ నేచర్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం నేచర్ ఏంటి ఎండాకాలం వర్షాకాలం శీతాకాలం ఈ ఈ నేచర్ కానీ వీళ్ళ నేచర్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకే అర్థం కాలేదు అని అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా కొద్ది గొప్ప నేను సినిమా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేశాను సినిమా గురించి కానీ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ తెలుసు కాబట్టి ఏదన్నా చెప్పామనుకోండి నేచర్ ఏం చేస్తుంది అంటే విన్నట్టు వింటుంది తర్వాత గాలితో లేపేస్తుంది అలాగా వీళ్ళు విన్నట్టు వింటాం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు చేసే చేయటం అయితే ఇది అయ్యేది కాదురా బాబు అనుకున్నాను నేను కానీ వీళ్ళు ఎంతో కష్టపడి తిరుపతి వెళ్ళి ఆ తిరుపతి అండి వాళ్ళు తిరుపతి అక్కడే చేయాలని దృక్పథంతో అక్కడ చాలా కష్టపడి టెక్నీషియన్స్ అంటే మనం అంటే అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి మీడియా సోదరులు కానీ పత్రికా వెలిగి సోదరులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ అంటే ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఓన్ లైట్ బాయ్స్ కెమెరామెన్లు కెమెరా అసిస్టెంట్లే కాదు మేకప్ వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు నేనంటే ఎంత ప్రేమో అలాగే మా అబ్బాయి సినిమా అన్న మా ఇదన్నా అంత ప్రేమగా చాలా కష్టపడి అందరూ డబ్బులు ఇస్తారు కానీ తక్కువ డబ్బులుగా చేసి చాలా 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 కష్టపడినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా నా శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే పాట చూసిన తర్వాత అంటే కొంచెం నేను మొహట లేకుండా చెప్పేస్తాను కొంచెం మేకప్ ఎగు ఎక్కువైంది కానీ పాట చూసిన తర్వాత టెక్నీషియన్స్ పడిన కష్టం ఏంటో ఆ పాటలో కనపడింది ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడింది సో బ్రదర్ ఇంకా సినిమా మొత్తం కూడా అలాగే చేసి కష్టపడండి ఇక నా గురించి కృష్ణుడు ఆ తమ్ముడిని నేను నేను ముందు నుంచి తమ్ముడే అంటాను కృష్ణుడిని మా ఊరే కానీ అతను తమ్ముడు ఇలా ఉందండి అనే ఎప్పుడు చెప్పండి వచ్చేస్తాను అని అలాగా ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే వచ్చినందుకు కృష్ణుడికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిస్తే అయితే ఇంకా కాశీ గారు ఉన్నారు ఆయన ఎటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నేనేది ఆయన వచ్చాడని నేను ఆయన మొక్క స్థుతి కోసం చెప్పడం లేదు ఆయన నాకు తెలిసి శరత్ గారి దగ్గర అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ప్రతి సినిమాకి నాకు నాకు వేషం ఒకటి ప్రతి సినిమాకి అంటే నేను ఎందుకు నేను అంటే ఎందుకు ఆయనకి అభిమానం సినిమా ప్రతి సినిమాకి వేషం ఇవ్వడమే కాకుండా మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అయిపోయాం ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఇలాగ ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ షూటింగ్ ఎక్కడ మీది నాగారంలో షూటింగ్ ఉంది మన సార్ ఎలాగంటే వచ్చేస్తానని నాగారంలో రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు షూటింగ్ కానీ వాళ్ళు బతిమలాడి ముందే నన్ను పంపించిన ఆయన షాట్లు తీయించుకుని చాలా పరిగెట్టుకుని వచ్చినందుకు సార్ మీకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ అలాగే ఆలీ ఆలీ చెప్పినట్టు మా ఇద్దరం చాలా అన్నదమ్ముల్లో ఉంటాం కష్ట సుఖాలు చెప్పుకుంటాం ఏదైనా ఇది ఉంటాం ఆడు అందరికీ చెప్తాడు ఈయన చూశారండి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన చూపించుకున్నా నాగేశ్వర గారు ఫోటో చూపించారు అందుకనే ఆవిడ ఒప్పేసుకుంది అని మన బ్రహ్మానందంతో కూడా చెప్తాడు కానీ కష్టసుఖాల్లో కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకోవడం కానీ ఇది కానీ అంటే ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషి మాటలతోటి ఆడి కష్టాన్ని దీన్ని తీరుస్తాడు ఎందుకని అంటే ఒక స్నేహితుడి వల్ల వాడికి ఆ కష్టం చెప్తే మనకి మనకు ఆ కష్టం తీరినట్టే లెక్క 
అలాగా ఇండస్ట్రీలో నేను సంపాదించుకున్నది మనీ కాదు చాలామంది బ్రదర్స్ని సంపాదించుకున్నాను నా శ్రేయబులేషన్ని సంపాదించుకున్నాను అది సో హాలీకి కూడా సభాముఖంగా ఎంత పెద్ద అక్కడ ఎన్ని పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు ఉన్నారు అక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆయన ఎవరంటే సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేస్తాను అన్నాడు సిక్స్ థర్టీకి వస్తే ఎవరు ఉంటారా బాబు వేల ఐదో ఆరో మీటింగ్లు ఉన్నాయి అన్నాడు మా వాసు అది సిక్స్ థర్టీకి వస్తే కుదరదారంటే సరే నేను అక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాను వెళ్ళాడు రాడు నాకు టెన్షన్ నేనే వెళ్ళాను ఎలా ఏంటంటే ఆ చెవులో అక్కడ ఆ సినిమాలో నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను ఆ చెవులో చెప్తే నువ్వు అలాగే సైలెంట్ గెలుపు నేను ఎలాగ వచ్చేస్తానని టక్కున వచ్చాడు సో ఆలీకి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రెండోది మనం ఏఎం రాజా ఇలయ రాజా మ్యూజిక్లు చూసాం కానీ మీరు ఎంఎల్ రాజా కదండి అంటే బాగా ఏ తర్వాత ఈ కానీ ఎం ఇంకా ఎక్కువ కదా సో మీరు అంత ఎత్తు ఎదగాలని కోరుకుంటున్నానండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి రండి సార్ మీరు చాలా బాగా అంటే ఈ పొగడ్తో చూసి మళ్ళీ మీలో ఉన్న ఇన్స్పిరేషన్ తగ్గకుండా ఆ తపంతో సేమ్ తపంతో కష్టపడి సినిమాని బాగా చేయండి చేస్తే ఇప్పుడు ఆలి చెప్పడు చూడండి చిన్న చిన్న సినిమాలని లేదు సినిమాలు బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఎప్పటికైనా ఆదరిస్తారు కనుక సినిమాని బాగా తీసి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి హార్తిక అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్ అలాగే కృష్ణ మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆరో సినిమా ఇది కష్టపడి అంటే ఎవరైనా సరే కష్టపడితే భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రేక్షకులు సోదరులు అందరూ ఆశీర్వదిస్తారు అంతేత ఇంకా బాగా కష్టపడి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలని కోరుకుంటూ కోరుకుంటున్నాను అలాగే కొత్త హీరోయిన్ అమ్మ నువ్వు బాగానే కనపడ్డావు మన సినిమాలో తర్వాత స్టోరీలో మరి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇది బాగుంది ఆల్ ది బెస్ట్ నేచర్ ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ సో మా సాయి విల సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారు నా ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్లో రుద్రవీణ సెకండ్ ప్రొడక్షన్ కృష్ణ గారితో చేస్తున్నాను ఐ లవ్ ద సాంగ్ వెరీ మచ్ ఐ విష్ యూ ఎంటైర్ ద టీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఐ అండ్ ఐ నీడ్ కృష్ణ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ యాంకర్ సెట్ వి ప్లీజ్ డూ ద సోషల్ సప్లై అంటారు కదా ఫార్వర్డ్ చేయండి అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి లైక్స్ ఇవ్వండి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద రికార్డ్ ఫర్ ది డే టు డే ఫర్ దిస్ సాంగ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గౌతమ్ రాజ్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆయన ఎంత ఓపెన్ హార్టెడ్ మనిషి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం సో ఇస్ అవెంట్ ఫర్ సమ్ వన్ బట్ అంటే అందరూ మన ఫ్యామిలీయే బట్ ఈ ఫ్యామిలీలో మమ్మల్ని కూడా ఒక భాగంగా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా పాదాభివందనాలు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి స్పీడ్గా మాట్లాడేసుకోవాలి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఈ సినిమా ఈ సినిమా నేచర్ సినిమా చేయడము గౌరవంగా అనిపించిందండి చాలా గౌరవంగా ఇండస్ట్రీలో వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయులు వారు ఎక్కడో తిరుపతి నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి ఒక సినిమాని నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చి ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి ఒక నిర్మాతగా ముందుకు రావడం అనేది మేము పనిచేస్తున్న హార్ట్ఫుల్గా సోల్ఫుల్గా చాలా గౌరవంగా అనిపిస్తుంది మా పని మీద మాకు చాలా గౌరవంగా అనిపిస్తుంది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చి సినిమాని నిర్మించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ మా అందరికీ మీరు గురువులు కాబట్టి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాం మేము చాలా సంతోషం ఇక రెండు మా డైరెక్టర్ గారు నెరేషన్ ఒక నెరేషన్ ఉంటుంది ఒక షీట్ జస్ట్ ఒక పాటకి ఒక రెండు సెకండ్లు నెరేషన్ ఇస్తే ఆ పాటలో ఏమున్నదో మనకి విజువల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎలా ఎలాంటి విజువల్ కనిపిస్తుందో అలాంటి విజు విజువల్ కనిపిస్తుంది బీట్ సెక్షన్ కానీ స్ట్రింగ్ సెక్షన్ కానీ కోయర్ సెక్షన్స్ కానీ వయలిన్ సెక్షన్ కానీ డ్రమ్ సెక్షన్స్ కానీ ఎనీ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంటేజ్ సెక్షన్స్ లీడ్స్ అన్నీ ఓవరాల్గా నాకు నాకనే కాదు ఎనీ మ్యూజియన్స్ చెప్పినా అట్లా ఆ నెరేషన్ బాత్రూమ్ అద్భుతమైన నెరేషన్ అండి సూపర్గా కనిపించింది అందుకనే అంత మంచి పాట వచ్చింది వారికి కూడా స్పెషల్గా నా ధన్యవాదాలు అలాగే హీరో గారి గురించి మాట్లాడేస్తాను ఒకసారి రాడాలి అతి తక్కువ పరిచయము రాత్రి మూడు గంటలు నాలుగు గంటల వరకు లవర్స్లో మాట్లాడుకున్నాం మేము ఇద్దరం వారం రోజుల నుంచి ఫోన్లోనే డౌట్ మీరే క్లియర్ చేస్తా అతి అతి తక్కువ పరిచయం ఒక హీరో నేను నేను చాలా సినిమాలు చేశాను నాకు సార్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా రిలీజ్ అయింది సార్ మీరు వచ్చిన ప్ర ప్రతి ఫంక్షన్ సినిమా నాకు రిలీజ్ అయింది అది కూడా నేను చాలా సెంటిమెంట్గా ఫీల్
స్టార్టింగ్ ఒక టై ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది దాని తర్వాత ఒక రెండు సినిమాలు నా ఫంక్షన్స్కి వచ్చారు రిలీజ్ అయినాయి చాలా సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ చెప్పాలంటే ఒక హీరో సినిమాని భుజాల మీద వేసుకుని తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత తాపత్రాయ పడతాడో రాత్రి పగల్లో నేను చూసిన ఏకైక వ్యక్తి కృష్ణ దగ్గరుండి చూశాను దగ్గరుండి నిజంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చాలా దగ్గర దగ్గర ఏజ్ వాళ్ళం కాబట్టి ఎందుకో చాలా కసిగా ఎంత సపోర్టివ్ అంటే ఎడిటింగ్ షూట్లో నిన్న మొన్న ఎడిట్ చేసి లాస్ట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎడిట్ చేసినప్పుడు రాత్రి వరకు రాత్రి మూడు గంటల వరకు ఎడిట్ షూట్లోనే ఉన్నాం అందరం సార్ వాళ్ళు కానీ అంత సపోర్టివ్గా ఒక ఒక సినిమాని ఎంత ప్యాషనేట్గా భుజాల మీద వేసుకుని రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ చేయాలి ఎవరు చాలామంది వదిలేస్తుంటారు సినిమాని ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పనిచేసుకుంటారు అలా కాకుండా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్కి లైవ్ సెక్షన్స్కి కోయర్ సెక్షన్కి ప్రతి సెషన్కి వచ్చి దగ్గరుండి చూసి ఇన్పుట్స్ ఆయనకు అనిపించిన ఇన్పుట్స్ అవతల చెప్పే అవుట్పుట్స్ అన్ని తీసుకుని ఒక మంచి ఒక మంచి నేచర్ తోటి నేచర్ నేచర్ ఫిలింకి వర్క్ చేసి ఒక మంచి హీరోగా మాత్రం ముందు తరాల్లో ముందు ముందు రాబోయే రోజులలో ఇంకా పెద్ద హీరో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సూపర్ డార్లింగ్ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ అలాగే మాకు యాక్చువల్లీ షార్ట్ టైం రిలీజ్ పెట్టుకున్నామండి వినాయక చవితి వినాయక చవితి గురించి సుప్రీం రాజ్ గారు టిప్స్ ఆడియో కంపెనీ ఓనర్ సుప్రీం రాజ్ గారు ఇప్పుడు మేము అగ్రిమెంట్స్ ఫైనల్ అగ్రిమెంట్స్ ఇచ్చాం అంత షార్ట్ టైంలో మా స్ట్రీమింగ్కి ఒప్పుకొని ఆల్రెడీ సెవెన్ థర్టీకి ముహూర్తం ఉందంటే సెవెన్ థర్టీకి బాంబే వాళ్ళని అలర్ట్ చేసి మాకు స్ట్రీమింగ్ ఇచ్చారు సుప్రీం రాజ్ గారు చాలా నమ్మి మాకు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి మిగతా పాటలు కూడా మాకు ఇంకా టైం ఉన్నది చాలా వెయిటేజ్ తోటి మంచి బాంబే చెన్నై మిక్సింగ్ చేయించి మంచి అవుట్పుట్ వారికి మేము అందిస్తామని మనస్ఫూర్తిగా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ వేదిక మీదకి పిలవడానికి టైం లేదు కాబట్టి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి కో సింగరు ఇక్కడ ఉన్నారండి శ్రీ విద్య కానీ వైగరి కానీ ప్రీతి కానీ చాలామంది సింగర్స్ అందరూ వచ్చి ఉన్నారు వారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రిధమ్ ప్లేయర్స్ అండ్ ధనుంజయ్ సింగర్ కుమార్ కజరి ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఈ సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయ్యి సపోర్టివ్గా పనిచేశారు పేరు పేరున అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో సెలవు తీసుకుంటూ యాంకర్ గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ఎవరి వన్ అందరికీ నమస్కారం వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు మీడియా మిత్రులకి ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సప్తమ్ క్రియేటివ్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ సో మా హీరో కృష్ణ గారికి హీరోయిన్ గారికి మా డిఓపి గారికి ఎడిటర్ గారికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి ఇలా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఇలానే సినిమా ప్రతి సీను ప్రతి సిచ్యువేషను ప్రతి షార్ట్ ఇలానే ఉంటుంది సో మీరందరూ బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చి సినిమాని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ తెలియజేసుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా మా ఈ లిరికల్ వీడియో ఫంక్షన్ని జయప్రదంగా చేసుకోవడానికి సహకరించేటువంటి హరి సార్ గారికి కాశీ సార్ గారికి కృష్ణ సార్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మ్యూజిక్ గారికి మా మిత్రుడికి అతిథి దేవుళ్లకు నా యొక్క శిరస్వంది నమస్కారాలు ముఖ్యంగా మా శ్రీ సప్తం క్రియేటివ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానరు పెట్టినటువంటి తర్వాత ఎంచుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి కథాంశము నేచర్ ఈ నేచర్ అనే సినిమాని ఎలా డెవలప్ చేయాలనుకున్నామంటే జనరల్గా ఈ కరోనా అనేది ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న రోజుల్లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు ఎందుకు ఈ విధంగా అందరూ కూడా బాధపడాలి అనే సందర్భంలో నేచర్ బాగుంటే ఇంత కష్టాలు రావు కదా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క నేచర్లో మార్పు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇలాంటి ఇలాంటి విపత్తులు రావు అనే ఉద్దేశంతో నేచర్ని మనం కాపాడుకోవాలి మన కుటుంబాన్ని మనం ఎంత ప్రేమిస్తాము మన పిల్లల్ని ఎలా ప్రేమిస్తాము మన బిడ్డకి ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి ఎలాంటి డ్రెస్ కొనివ్వాలి అని అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళము మనము ప్రకృతి మీద కూడా మనకు కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి సో అలాంటి ఉద్దేశంతో మనము ఒక మొక్కని స్వచ్ఛందంగా నాటగలిగితే అది మనని మన నెక్స్ట్ మన బిడ్డల్ని వాళ్ళ బిడ్డల్ని అంటే పది ఇరవై తరాలని బ్రతికిచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం అది ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచించాలి ఆలోచింపజేయాలనే ఉద్దేశంతో రాసుకునేటువంటి కథాంశం ఇది 
అంటే ప్రకృతే దైవము ప్రకృతే స్త్రీ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప క్రియేషను నేచరు దాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచగలిగితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు సో కాలాతీతం అయింది కాబట్టి నా జీ ఈ ఉపన్యాసాన్ని ముగుస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారాలు సమయం లేదు కాబట్టి ఒక నాలుగైదు వాక్యాలతో ముగిస్తాను రండే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ పెద్దలందరికీ పాదాభివందనం అందరికీ నమస్కారాలు అందరికీ పాదాభివందనాలు చిన్న వాళ్ళకందరికి కూడా ఆశీస్సులు మీ నే మేము ఈ నేచర్ మూవీ రాసినప్పుడు ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని ఆలోచించి ప్రతి డైలాగ్ ప్రతి సన్నివేశము రాత్రి ఆఫీసులో కూర్చొని ఒకటి రెండు వరకు మేల్కొని రాసామన్నమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ జాబ్ చేస్తూ ఇవంతా కూడా చేయడం జరిగింది మనకు ప్రకృతి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే భగవంతుడు మనకు ప్రకృతిని ప్రసాదించాడు దాని విలువ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మన అవసరాల కోసం కాకుండా అత్యాసల కోసం చాలామంది ప్రకృతిని విఘాతం కలిగిస్తూ అనేక కష్ట నష్టాలను గురి చేస్తున్నారు అలా కాకుండా ప్రకృతిని మనం కాపాడుకుంటే ఎలాంటిగా మనం ఎలాగా మనము ప్రకృతి మనకు సహకరిస్తుంది మనం ప్రకృతికి సహకరిస్తే సహక మనకు మనకు ప్రకృతి సహకరిస్తుంది మన నేచర్ ఇఫ్ అవర్ నేచర్ ఈజ్ నాట్ అలైన్ టు ద నేచర్ గాడ్స్ నేచర్ దెన్ ఓకే 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 అప్పుడు మనము సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అలాంటివి రాకుండా మనము ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్టోరీ రాయడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ దీన్ని బిగ్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ విష్ చేసిన పెద్దలందరికీ ప్రింట్ అండ్ మీడియాకి అండ్ కృష్ణుడి గారికి కాశీ విశ్వనాథ్ గారికి అండ్ ఆలి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సారీ మీ అందరిని వెయిట్ చేయించాము బట్ యు ఆర్ దేర్ ఇక్కడే ఉండి నన్ను బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ అండ్ సారీ ఫర్ ద అదర్ ప్రొడక్షన్ సారీ లేట్ అయింది మా వల్ల ఏమనుకోకండి అండ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ లాట్ టు మై డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ నేచర్ నేచర్ అనేది సాంగ్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిలీజ్కి కంపల్సరీ మాట్లాడతాం టైం లేదు డోంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ నైట్ లవ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ డూ షేర్ థ్యాంక్ యూ యూ కృష్ణ మా వాళ్ళు హట్ అవుతారు హాయ్ అ వెరీ వామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ జాయినింగ్ అస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఐ జస్ట్ మన సే థ్యాంక్ యూ టు అవర్ డైరెక్టర్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు అవర్ డిఓపి టు మై కో యాక్టర్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ య